மறக்காம ரேடன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பில் பிரஸ் பண்ணுங்க நேற்று சுஷ்மா பார்த்தேன் அப்படியா என்ன சொன்னால் உங்கள் தங்கச்சி மறுபடியும் வீட்டில் பிரச்சனைன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டா பிரச்சனைனா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் உங்கள் அம்மாவில் தான் பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னான் அப்படின்னு சுஷ்மா சொன்னாளா ம் ஆமாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நாங்கள் சந்தோஷமாக தான் இருக்கோம் நீங்கள் சுஷ்மா கிட்டே பேசி பாருங்க உங்களுக்கே புரியும் உங்கள் அம்மா பண்ணுறது எதுவுமே சரியில்லை சுஷ்மா ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை நீங்கள் கொடுத்த பென்ட்ரைவ் காணாமல் போயிருக்கு உங்கள் சட்ட அயன் பாக்ஸ் வீட்டில் பொசிங்கி இருக்குது சாம்பாரில் உப்பு அதிகமாக இருந்திருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் சுஷ்மா தான் காரணம்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் உண்மை அதில் மயில் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா பென்ட்ரைவ் வச்சு தான் சுஷ்மா மறந்துட்டா கொஞ்சம் நேரத்தில் நானே தேடி எடுத்துட்டேன் வாயின் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் தான் கூப்பிட்டேன் அவசரத்தில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாமல் விட்டா ஷர்ட் கருகிடுச்சு அப்புறம் சாம்பாரில் உப்பு அதிகமாக போகிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா இதுக்காக எங்கள் அம்மா மேலே பழி போடுறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லை அப்போ சுஷ்மா பொய் சொல்கிறான்னு சொல்கிறீங்களா எங்கள் அம்மாவுக்கு எதிராக சுஷ்மாவை பொய் சொல்ல தூண்டுறீங்கன்னு சொல்கிறேன் நாங்கள் எதுக்கு இங்கே சுஷ்மாவை தூண்ட போகிறோம் என்னை என் குடும்பத்திலிருந்து பிரித்து தனி கொடுத்து என்ன வைக்கணும் அதுதான் உங்கள் குடும்பத்தோட பிளானு மயில் அவசரப்பட்டு வார்த்தையை விடாதீங்க இப்போ கூட உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்படி நடு ரோட்டில் இன்றைக்கி வச்சு குடும்ப விஷயத்தை பேசுகிறதா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுற லட்சணமா அப்போ உங்கள் அம்மா எந்த தப்பும் பண்ணலன்னு சொல்கிறீங்களா என் குடும்ப விஷயத்தை நான் பார்த்துக்குவேன் நீங்கள் தலையிடாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் சுஷ்மா என் தங்கச்சி அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனு நான் கேள்வி கேட்பேன் என்ன துவார் கேஷ் பிரச்சனை பண்ணுறதுக்குனே வந்திருக்கீங்களா சுஷ்மாவோட அப்பா கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டில் உங்கள் குடும்பமே உள்ளே போயிருக்கோம் அவள் உங்கள் எல்லாரையும் காப்பாற்றிருக்கா அந்த நன்றியோடு நடந்துக்குங்க வேண்டாம் நீங்கள் ஓவராக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் சரியாக நடந்துக்கிட்டா அவன் ஏன் என் கிட்டே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான் எப்படி நடந்துக்கணும்னு நீங்கள் எனக்கு கற்றுத்தர வேண்டாம் இப்போவும் சொல்கிறேன் உங்கள் அம்மா சரியில்லை அவங்கள்ட்ட போய் பேசுங்க எங்கள் அம்மாவை பற்றி தப்பாக பேசுனீங்க பொறுத்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் என்ன பண்ணுவீங்க துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுவீங்களா இல்லை அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போட்டுருவீங்களா வேண்டாம் துவார்கேஷ் ஆரம்பத்திலிருந்து தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க மைண்ட் யூர் வேர்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் மயில் அன்றைக்கி ஸ்டேஷன் வந்த போய் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸ்னேயா எழுந்த மாதிரி நீங்கள் சுஷ்மா எழுந்துடாதீங்க கர்ப்பமாக இருக்க பொண்ணுக்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணுன்னு உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு கூட அறிவில்லை ஏய் பாசன்னா என்னென்னு தெரியுமாடா கட்டின புருஷனை இழந்து தனி மரமா நின்று எங்களை வளர்த்து ஆளாக்கினவங்கடா எங்கள் அம்மா அவங்கள விட்டுட்டு பொண்டாட்டி முந்தானையை பிடிச்சிட்டு ஓடி வரணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா போ போய் ராஜிக்கிட்ட சொல்லு அவங்க நினைக்கிறது எதுவுமே நடக்காதுன்னு யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கீங்க கையிடுங்க நீங்கள் தண்ணி கொடுத்தனும் போங்க போகாமல் இருங்க அதை பற்றி எனக்கு அவளை இல்லை உங்கள் அம்மா பேசி கேட்டுக்கிட்டு கட்டின பொண்டட்டி வேதனைப்படுத்தாதீங்க அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் ம் சொல்லிட்டுல கிளம்பு இந்த நிமிஷத்துலேருந்து சுஷ்மா கண்ணிலேருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வந்தாலும் நான் கேள்வி கேட்பேன் அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் ஓட மேடம் 
ஷாப்லேருந்து ஆர்டர் வந்துருச்சு நீங்கள் கிளம்பலாம் சீக்கிரமா இங்கிருந்து ஜாமீன் வாங்கி ஓடி போயிடுவேன் அப்படியா சரி சரி தோண்டா சோக்கா இருக்கிற என்ன கிளம்பிட்டியா நான் ஜெயில இருந்தப்ப எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சேன் ரிலீஸ்ன்னு சொன்னப்ப கூட என்னால முழுசா அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியல என்ன இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கணவங்களை பழி வாங்க முடியாம போயிடுமோன்ற விரக்தையில இருந்தே வாழ்நாள் முழுக்க என்ன எதிரியா பாத்துக்கிட்டு இருந்தவ சினேகா அவ உருவத்துல உன்ன பார்த்த உடனே எனக்கு ஏற்பட்ட சந்தோஷத்துக்கு அழுதே இல்ல உணர்ச்சி <laughs> உனக்காக இல்லைனாலும் என் எதிரிங்களை பழி வாங்கறதுக்காக நீ வெளியே வந்துதான் ஆகணும் இந்த பாரு இந்த சென்டிமெண்ட்டை பேசி செட்டில்மெண்ட்ல கையை வச்சிடாத யாரையும் கொல்லக்கூடாதுங்கிற என் கொள்கையை விட்டு கொடுத்துட்டு உன் பிளானுக்கு நான் ஒத்துக்கிட்டது என்னத்துக்குங்கிற துட்டு அதுல ஏதாவது தில்லுமுல்ல நடந்துச்சு அந்த மூணு பேத்தோட சேர்த்து நாலாவதா உன்னையும் போட்டு தள்ளிடுவேன் ஜாகிரத்த ஹே இனிமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏ எதிரிங்க உனக்கும் எதிரிங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உனக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாம் இருக்கட்டும் இதை பார் தாயும் புள்ளையுமா இருந்தாலும் வாயும் வயிறும் வேற தானே உறவை சொல்லி எனக்கு சேர வேண்டிய ஷேர்ல ஆட்டைய போட்ட அவள்தான் கவிதா நான் உன்னை மலை மாதிரி நம்பி இருக்கேன் முடிவு <laughs> யாரு பேச்சையும் கேட்கறது கிடையாது நான் பாட்டுக்கு போய்க்குமே இருப்பேன் அதுதான் நானு கவிதா அப்புறம் என்ன கூடிய சீக்கிரம் உன்னை வெளியே எடுக்கிறேன் நீ வெளியே வந்த உடனே உன்ன சினேகாவா நான் மாத்துறேன் துவாரகேஷ் பொண்டாட்டியா கருணாகரனுடைய மகளா நான் உன்னை மாத்துறேன் உன்னை பார்த்த உடனே முதல்ல அவங்க எல்லாரும் ஷாக் ஆவாங்க அப்புறம் பாசத்துல அப்படியே உருகிடுவாங்க அந்த கேப்ல அவங்க எல்லாரையும் முடிச்சுட ஐய இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை என்கிட்ட விட்டுட்டல நான் பாத்துக்கிறேன் சரி நான் கிளம்புறேன் 
டாக்டர் நீ சந்தோஷமா போ வெளியில வந்ததும் நான் உன்னை வந்து பாக்குறேன் ஓகேயா சரி எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் போ போ வர போதுமா <laughs> <laughs> என்ன <laughs> என்னம்மா ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி கேட்காதீங்க பென்ட்ரைவ் ஒழிச்சு வச்சிங்க அயன் பாக்ஸ் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி இவ சட்டி கருக வச்சிங்க சாம்பார்ல உப்பு அள்ளி கொட்டுனீங்க பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன நடந்துச்சுன்னு கேக்குறீங்க ஏய் எல்லாம் ஓ கற்பனை டி ஏய் இது எல்லாம் போய் எதுக்கு துவாரகேஷ் கிட்ட சொன்னே அண்ணைக்கு அப்படிதான் நீ பாட்டுக்கு போய் உங்க அப்பா கிட்ட அழுத அந்தால என்னடா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைன்ட் பண்ணாரு இந்த குடும்ப மானமே போச்சு நான் என்ன ரோட்ல போறவங்க கிட்ட சொன்னே இந்த அண்ணன் கிட்ட தான சொன்னே ஏய் நம்ம குடும்ப கதை எதுக்கு அங்க போனும் யாரும் தப்பு பண்ணாம இருந்தா நான் ஏன் சொல்ல போறேன் நான் அப்படி என்னமா தப்பு பண்ணிட்டேன் இத பாரு நீ நினைக்கிற மாதிரி சாம்பார்ல நான் உப்பு அள்ளி போடலமா இந்த என்னமோ சொல்றியே தி பென் டிரைவர் அது எப்படி இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது இவன் யூனிஃபார்ம் கருகி போனதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லம்மா இதெல்லாம் நீங்க பண்ணலனா வேற யார் பண்ணது தெரியாதுமா ஆனா நான் தப்பு பண்ணல பொருளை விட்ட இடத்துல தான தேட முடியும் இருட்டங்கிறதுக்காக இல்லாத இடத்துல தேட முடியுமா ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் சும்மா இருக்கீங்களா ஏய் உங்க அண்ணா துவார கேஷ் பெரிய இவ மாதிரி என்ன நடு ரோட்ல நிக்கி வச்சு கேள்வி எல்லாம் கேக்குறான் கட்டின பொண்டாட்டி கூட குடும்ப நடத்த துப்பு இல்லாம அவ சாவுக்கு காரணமா இருந்துட்டு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் நீங்க பாருங்க நீ அண்ணனை பத்தி பேசாதீங்க பேசنا என்னடி பண்ணுவ தப்பு செஞ்சது உங்க அம்மா அவங்களுக்கு கண்டிக்க உங்களுக்கு துப்பு இல்ல ஏ மேல எறிஞ்சி விழறீங்க சுஷ்மா கட்டுப்பட்டு <laughs> நீ சொல்றதெல்லாம் நம்பற மாதிரியே இல்லையாக்கா டேய் அவளை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜெயிலில் பார்த்தப்ப என் கண்ணு என்னாலே நம்ப முடியலடா அப்படியே அச்சில ஸ்னேகா மாதிரி இருக்கா என்னக்கா சொல்ற சினிமால தான் டபுள் ஆக்ஷன் ட்ரிபிள் ஆக்ஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம் நிஜ வாழ்க்கையில் எப்படி ஒருத்தர் மாதிரியே ஏழு பேர் இருப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஸ்னேகா மாதிரியே ஏழு பேர் இருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா அவ ஒருத்தி இருக்கா அவ பேரு கவிதா ரொம்ப தைரியமா தில்லா ரொம்ப கெத்தா இருக்காடா பெரிய கொள்ளக்காரி பேப்பர்ல எல்லாம் அவள பத்தின நியூஸ் வந்திருக்கு ஸ்னேகா மாதிரியே ஒருத்தி அவ ஒரு கொள்ளக்காரி 
அக்கா சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காது ஒருவேளை நம்மள ஏமாத்ததான் ஸ்னேகாவே கவிதா மாதிரி வந்திருக்கலாம்னு தோணுது ஏன்கா சிரிக்கிற ஆரம்பத்துல எனக்கும் இந்த டவுட் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப ரொம்ப தெளிவா இருக்க யோசிச்சு பாரு ஸ்னேகா செத்து போயிட்டா அவ உயிரோட வரத்துக்கு சான்ஸே இல்ல அப்படியே வந்தாலும் கொள்ளக்காரிய நடிக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்ல அப்படியே நடிச்சாலும் நம்மள வேணா ஏமாத்தலாம் போலீஸ ஏமாத்த முடியுமா தயாலா ரொம்ப நாளா போக்கு காட்டிட்டு இருந்தவள போரி வச்சு புடிச்சிருக்காங்க அவ பேசுற பாஷையும் பாடி லாங்குவேஜும் அப்படியே ஸ்னேகாக்கு நேர் எதிரா இருக்காடா அவ பொறுக்கும் போதே பெரிய திருடியா பிறந்திருப்பா முகம் மட்டும்தான் ஸ்னேகா மாதிரி கோணத்துல அப்படியே அவளுக்கு நேர் எதிர் பணத்துக்காக இவ என்ன வேணாலும் செய்வா அப்படின்னா நம்மள மாதிரி சொல்லு கரெக்ட் மோகன் தான் ஸ்னேகா மாதிரி ஆனா குணத்துல அப்படியே நம்மள மாதிரி சூப்பர்கா கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆமா அவ கிட்ட பேசிட்டியா ம் பேசிட்டேன் அவளை நம்ம வழிக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் பாக்குறதுக்கு ஸ்னேகா மாதிரி இருக்கா அவளை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் டேய் ஸ்னேகா மாதிரி அவ இருக்கிறது தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்தே புரியலக்கா முன்னாடிக்க <laughs> உன் பிளான் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு கவிதாவை ஸ்னேகாவை மாற்றி எல்லாரையும் நம்ப வைக்க போற அப்படி தானே கருப்பூர புத்திடா உனக்கு சொன்ன உடனே அப்படி கப்பி பிடிச்சுக்கிட்ட ஆனா செத்து போன ஸ்னேகா உயிரோட வந்திருக்கான்னு சொன்னா நம்புவாங்களாக்கா உயிரோட போய் நின்னா நம்பி தானே ஆகணும் சரிக்கா நம்பிட்டாங்கன்னே வச்சுக்க அதனால நமக்கு என்ன யூஸ் தயாலா எதிரிங்கள எதிர்த்து நின்று அழிச்சா மட்டும் பத்தாது அவங்க கூடவே இருந்து அவங்கள ஒருத்தரா இருந்து அவங்கள வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீ நானும் கருணாகன் குடும்பத்தை நெருங்கவே முடியாது கவிதா கிட்ட நான் பேசிட்டேன் கருணாகரன் ராஜி துவாரகேஷ் இவங்க மூணு பேரையும் முடிக்கிறேன்னு அவ சம்மதிச்சிட்டா நிஜமா டே அவளை பத்தி உனக்கு சரியா தெரியாது யாராவது பணம் கொடுத்தாங்கன்னு வைங்க ஒன்னு என்னை கூட முடிச்சிருவா என்னக்கா நீ என்கிட்ட விட்ட நானே மூணு பேரும் முடிச்சிருப்பேன் இதுக்காக பணத்தை கொடுத்து ஒரு ஆளை வர வைக்கணுமா துவாரி கேஷ கத்தியால குத்த போனிய என்ன ஆச்சு கஸ்தூரி நடுப்புற பூந்து கெடுத்துட்டாக்கா அந்த குடும்பத்துல யாருக்கு என்ன ஆனாலும் நம்ம மேலதான் சந்தேகம் வரும் நம்மள புடிச்சுதான உள்ள போடுவாங்க ஆனா கவிதா ஸ்னேகாவா நடிச்சு அவங்க மூணு பேரையும் போட்டு தள்ளிட்டானா நம்ம மேல யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராது கவிதா மாட்டிக்கிட்ட என்னக்கா பண்றது நாம நினைச்சா மாதிரி காரியத்தை முடிச்சுட்டானா அவ கதைய நாம முடிச்சிருவோம் அப்படி சொல்லுகா எங்க அக்கா நான் சும்மாவா இந்த டீல்ல நம்ம ரெண்டு பேர் மேல யாருக்கும் சந்தேகம் வராது எனக்கு துரோகம் பண்ண கருணாகரனும் அவன் தங்கச்சி ராஜியும் சாகணும் அனுப்பிவிக்கப்புறமா <laughs> அந்த மூணு பேரு கதையா அவ முடிச்சிருவா